王一博跟自己粉丝，这是双向奔赴吗？追风者收官，热度破万，说好的福利也如期而至，没想到这个福利送的太惊喜了，不愧是酷盖。原本粉丝坐等王一博破万福利的时候，一句不愿意就算了，结果王一博不负众望，他很愿意，直接送来了一个福利大礼包，打高尔夫、打网球、开赛车，顺带着还送上演唱会跟舞台，顺带着告知其他的就算了，这泼天的惊喜，何止是福利，简直就是宠爱，真的好浪漫，粉圈兴奋到癫狂。直接妈妈粉变女友粉，瞬间王一博脱解公开秀话题冲上热搜榜一，一时间摩托大军们如同过大年。往后谁还说王一博不宠粉？只是你们不懂而已，他为爱出征了。这种事业批的男生，果然是只会用实际行动来表达，从不甜言蜜语，太受用了。能不开心吗？哪怕你不是他的粉丝，都对他好感度倍增，一句你不愿意就算了，但他愿意。这种浪漫的表达就是福利五连发，秀一下他的爱好，高尔夫、网球跟赛车，顺带着满足你们的说的要求，开场个人演唱会，顺带着来个舞台秀。哎呀，一瞬间热搜榜被王一博承包，双向奔赴的是一种偏爱。早知道这种福利很有分量，却总会把好的东西分享给大家，表面上不说，可是人家用实际行动来表达，你们要求的，他都会默默记得，每次舞台都尽善尽美。用作品回馈，用热爱表达，这就是直男事业 P D 王一博。不过有意思的是，有不少人发现了，在王一博放出福利后，没过多久他又上线了。难道是热搜太火爆吗？粉圈都在狂欢中，有人发现王一博放出的画面中，打高尔夫球的技术很厉害，七号杆打出了二百码的水平，不愧是娱乐圈的体育生，果然有不一般的运动天赋。多次上线的王一博还是被粉丝发现了端倪，这是坐等被夸的节奏吗？小狮子是要面子的，更是喜欢被夸。果然秒懂这个孩子的小心思，纷纷化身夸夸团。管你懂不懂打球，此时此刻，天花乱坠吹起来，夸起来就对了。这就是双向奔赴，你的一个举动我们秒懂，你的宠我们接着就好。往后这种相处模式真的多一些才好。货真价实的王一博，福利送的可是实实在在的，就这么踏实这么务实。我是不懂打球，就看打球姿势帅的一笔，但还是禁不住夸一下。欣赏王一博的人，果然眼光不错。题外话，《追风者》已经收官了，这部剧算是火爆出圈。作为谍战剧，有这个成绩不容易，很喜欢这个结尾，期待第二部尽快安排起来。王一博随即而来的电影《维和防暴队》即将来临，各位可以继续关注一下。承蒙各位厚爱，没有多大流量，依旧有不少人一路支持。我深知这份厚爱来源于王一博，也会继续相伴。王一博有幸遇见魏若来，打开了自己多元化的一面，堪称姨妈的节奏，收获了大批观众缘。这是一个演员何其有幸的事，可以遇到一个适合自己还能出圈的角色。从开播到现在，魏若来直接承包了热搜。戏里的魏若来从职场小白一路走来，投影出多少人的现实职场新人之路。我们没有魏若来的聪明与机灵，更没有他对于数字的天赋。可是不妨碍一点，他的那股七年人的不畏惧的冲劲，共情了太多人。他可以从小白花以卵击石中机智化解，也可以查理查气的在职场中虏获大佬青睐，扮猪吃老虎中透露着智慧。笑起来可以甜化人心，活泼又可爱。王一博演绎的很到位，拿捏到了人物的精髓所在，开局就把魏若来立住了，才会让人有了继续看下去的想法。这就是王一博成功的地方。我们这次还是说一下戏外的王一博，却有点迥然不同。别看王一博平时一本高冷，可是，在剧组里还是不太一样。他很容易被逗乐，更是一个好奇宝宝，对于民国的各种道具也是好奇心拉满，各种把玩。没事跟演员们玩个飞盘，骑上民国时期的小摩托，画风也是格格不入，可是自己却开心到飞起。还有对着手电筒，那就是一顿猛操作，开开关关乐此不疲。他会看着煤油灯，小嘴爬啦爬啦说不停，也不知道打开了什么新世界一样，好奇心满满。都说活泼的导演挖掘出了王一博可爱的一面，其实王一博是个有趣的小孩。只是有点慢热而已，逐渐熟悉起来后，他在片场可是个大火宝。没事吹个口气，拿着树枝爬了一下水，来段即兴的相声，也会活跃一下气氛。
拿着手枪突突突，还会调侃一下自己妆容跟破烂风的着装，盯着毛驴也会看好久。果然片场氛围与众不同，有着我们想不到的精彩。都说王一博是娱乐圈的在逃体育生，追风者破万福利，这个孩子一口气来了个五重好礼回馈，就是这么实在，粉圈开心到飞起，兴奋的妈妈皮都不要了，直接化身女友粉。口上说着会选一个自己愿意的，看到这么多留言，还有粉丝的那句不愿意就算了，结果人家不但愿意，还给的都是大礼包。分享自己解锁的新爱好，高尔夫、网球和赛车，顺带着满足大家的需求，开个演唱会跟舞台，实在人办实在事，别说粉丝宠着他，因为王一博行胜于言，从不挨虚的，主推一个货真价实。王一博戏外是个宝藏男孩，有他与众不同的一面。别看话不多，遇到他懂的，他会爬那个不停地。我只想说，演唱会能否多开几场，找个大点的地方，想想这个票，瞬间有种说不出的压迫感。都说魏若来又圈了一波粉丝，数量很庞大，这么说更是扫荡式的存在。双向奔赴，绿海姻缘又是一场别样的精彩。王一博不搞笑，却看起来很搞笑。在这个充满欢笑与惊喜的娱乐圈，总有那么一些瞬间，让我们忍不住会心一笑。在追风者片场，王一博居然模仿起陈佩斯的小品，主角与配角的经典台词，一句“你小子”，模仿的有模有样，声调语气很带劲。都知道《追风者》《追风者》这部作品的热度，如同春风拂过，平台破万热度，让王一博成为了众人瞩目的焦点。而这位年轻的演员，不仅在荧幕上展现了他的多才多艺。更是在片场展现了他的幽默天赋，让人不禁感叹，这位小伙子真是个宝藏男孩。说到王一博，你可能会想到他在舞台上的炫酷舞姿，或是他在荧幕上的深情演绎，但你可能不知道，这位年轻的演员还有着一颗幽默的心。在追风者的片场，王一博模仿了陈佩斯的经典台词：“您小子，那语调，那神情。”简直就是小品界的一股清流。要知道，陈佩斯的小品比王一博的年纪还要大，但他模仿起来确实游刃有余，仿佛小时候的他就是看着这些小品长大的。不仅如此，王一博还模仿过小沈阳那东北味而十足的腔调，让人忍俊不禁。在这个偶像包袱正如泰山的娱乐圈，王一博却能如此放得开，真是让人刮目相看。他的这份幽默感和自在，不仅让他在片场成为了大家的开心果。也让粉丝们看到了他不一样的一面。随着追风者的热度持续攀升，王一博也准备给粉丝们放福利了。许多粉丝在留言中表示想看他的小品或者跳舞，大家都在期待着王一博的破万福利，不知道他会给我们带来怎样的惊喜？是不是会有一个小品专场，让我们看到他模仿的天赋，或者是一场舞蹈秀，让我们再次领略他的舞姿？不管是怎样的福利，相信王一博都会用他的热情和才华，不会辜负我们对他的期待。这部剧的成功，可是他演技提升的一个转折点，自然需要点仪式感才可以。王一博在见面会上说，会在大家的建议下，选一个他愿意做的。这孩子还挺有原则的，他很了解自己粉丝，向来都是脑洞大开，有些奇奇怪怪的想法不足为奇。跟自己的摩托大军就是喜欢互怼，还会反着来，就是这么任性。不过他的摩托大军们可是很宠他，百事都依招他，更是宠上天的节奏。王一博自然是知道的，很开心追风者破万，可以等来一个王一博福利，除了跳舞，还有小品，模仿一段也可以。尊重王一博，他愿意放什么就是什么，他的粉丝给什么都乐呵呵的，就是这么宠溺。你说怎么办？还能怎么办？谁让他是王一博呢？他的独树一帜，他的个性魅力就是这么吸引人。哎呀，追风者大结局了，这么快就要跟魏若来说离别了。这个角色如此出圈，各种的小外号满天飞，小白花、小绿茶、金融男二，直到后期的逐渐成长，瞬间感叹一句：魏若来，你带给我们太多的欢乐，也让我们考古了历史，传递了太多好的情绪价值。感谢你的到来。